Nei video precedenti abbiamo visto come risolvere una faccia, le prime due corone e la croce sotto. In questo video vedremo il quarto ed ultimo passaggio. Andremo a risolvere i quattro vertici rimasti. Quarto passaggio. Come già nel terzo passaggio, anche qui procederemo in due step. Prima il riordino, in cui sistemeremo i vertici per farli cadere nella posizione corretta, anche se ribaltati. Poi concluderemo ribaltando quelli che risulteranno sotto sopra. Io qui, ad esempio, mi ritrovo in una situazione dove un vertice è già nella posizione corretta e gli altri tre no. Vi insegnerò allora un algoritmo per scambiare fra loro tre vertici, lasciando il quarto al suo posto. Lo scambio sarà questo. Il vertice che rimarrà fermo sarà quindi quello in basso a sinistra. Questo vertice invece andrà qui, questo qui e questo qui. Procediamo. 1. Lato destro avanti. 2. Faccia sopra a destra. 3. Lato sinistro avanti. 4. Faccia sopra a sinistra. 5. Lato destro indietro. 6. Faccia sopra a destra. 7. Lato sinistro indietro. 8. Faccia sopra a sinistra. Destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra. Ho scambiato fra loro gli elementi, ma non sono ancora a posto. Devo ripetere l'algoritmo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ora sono a posto. A seconda dei casi potrei dover ripetere l'algoritmo da zero a due volte se ho già un vertice a posto, da una a tre volte se tutti e quattro i vertici sono nella posizione sbagliata. È arrivato il momento di ribaltare i vertici che risultano rovesciati. Io qui ad esempio ne ho due, ma a seconda dei casi può succedere di non averne nessuno oppure averne anche quattro da dover sistemare. Si procede sempre comunque allo stesso modo. Mettiamo il primo elemento da ribaltare in basso a destra ed eseguiamo il seguente algoritmo per due o per quattro volte finché il vertice è a posto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'ho ripetuto per due volte e non è ancora a posto. Ripeto perciò per altre due volte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ora è a posto. Adesso faccio girare la faccia sopra finché il secondo elemento da ribaltare si trova nell'angolo in basso a destra, dove era prima il primo. E ripeto l'algoritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tutto a posto. Il cubo è completo.
Una volta che il cubo è completato, potete divertirvi a scambiare i centri così. Oppure a fare delle scacchiere, così. Grazie per l'attenzione.